pesados que puedan lanzarse, como puede ser un Elisin, como puede ser un Jax. Incluso se potencia muchísimo con un Zack y un Malfighter. Esa es la combinación más épica, pero nunca hay jungla. Y por parte de los jugadores de Furious Gaming, al parecer, van a hacer algo también bastante parecido. Se dividen todos en estos momentos para intentar eh, eh, darse cuenta de algún tipo de invasión por parte del equipo contrario. Una, una estrategia bastante sólida, cubriendo todas las entradas por ambos lados de la jungla, es bastante común, nada, nada nuevo, nada extraño. En la primera partida veíamos a Sis que se adelantaba y robaba el, eh, la bonificación eh, roja, o sea azul, perdón, y eh, de hecho luego Furious despertaba un poco y molestaba a Celerator junto con... Eh, ¿Con quién fue? Creo que sí, fue contra eh, con eh, Mr. Mimo, justamente con Elise, sí, sí fue Seth. Eh, Accelerator con Mr. Mimo, con Ellis Fueron a molestar a la bonificación azul De eh, Wartz, que justamente estaba con Lee Sin Y lo retrasó bastante en sacar esa bonificación De hecho, tuvo que pasar primero por los lobos Luego por el fantasma gigante Y luego por ese... Ese, ese bonificación azul Atento cuidado, del carril superior Uy, cuidado Nifu Está haciendo mucho, mucho daño Esperó el tiempo suficiente Para que llegase justamente Wartz Accelerator extremadamente crítico Podría haber venido Una... Una eh, ignición, pero no, lamentablemente ninguno de los dos jugadores lo tenía. Si no, a lo mejor hubiese muerto a ¿eh? Sí, sí, con una ignición definitivamente hubiera muerto a Celerator en ese lugar. Y muy bien pensado por parte de Nifu, que en un principio entra y se... se se ve un poco incluso como confundido recibiendo muchísimo daño por parte de Accelerator y le da el tiempo suficiente, espera el momento preciso en cuanto, en cuanto Wards y alcanzaba a llegar, lo eh, desorienta con su contraataque con su contraataque y con eso finalmente una onda sónica por parte de Wards logra hacer muchísimo daño en contra de, eh, en este caso, de eh, Accelerator, el cual queda bastante crítico y lo fuerza a que tenga que devolverse a base. Atento, Nifu decide usar su teletransportación de inmediato para asegurar dicha bonificación azul y eh, un juego muy agresivo, bastante arriesgado y cuidado, vemos el primer movimiento por parte de Sis, el segundo mejor dicho, no solo la invasión en la jungla, sino vemos un cambio de línea. Y no solamente un cambio de línea, al parecer como Nifu ya utilizó su teletransportación ¿Van a ir para llegar al lugar. Exacto. Muy probablemente van a intentar oh, no. ir los cuatro para intentar llevarse oh, no. la primera torre, incluso tal vez la segunda torre del carril superior. Oh no, ¿y sabes por qué lo digo? Porque ya lo he mencionado. Empieza a ser casi como una... Eh, la tónica de la partida. Hay otra palabra, se usa mucho en matemáticas. El, el, es el, el... Mira, me voy a acordar, me voy a acordar. Que es como la regla, esas reglas que siempre son, van y nunca fallan. Eh... Ah, ya, ya Mira, sé qué palabra es, pero no me acuerdo. Margen, ambos somos, bueno, estudiante de ingeniería, ninguna más se acuerda. Muy bien. Sí. ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tomamos atención en clase? Eh, um. El asunto está en que eh, es. Bueno, en fin, en la tónica de la partida es el primero que empuje la línea hasta el infinito y que logre llevarse al menos dos torres termina perdiendo la partida. Parte con una ventaja muy, muy fuerte, pero luego pierde la partida. Creo que de las cinco veces que hemos visto esta, esta estrategia en las partidas oficiales de Riot, al menos cuatro de ellas ha perdido el equipo que ha iniciado con esta estrategia. Exacto. Y Vemos fin... acción en todas partes. Vemos acción en el carril superior y también en el carril inferior. ¿Quiénes va a empujar primero? En lo que respecta al carril superior, vemos a los jugadores de Six que acaban de, de llegar a la torre. Mientras tanto, en el carril inferior, allá estaban ahí los jugadores de Furious Gaming. Torre por torre, llegarán al mismo inhibidor. Rafa, nos falta una cámara más para ver también qué pasa en el carril de medio. Sí. Al parecer, el Furious Gaming decide devolverse. Incluso al parecer van a ir a sacar el dragón mientras los jugadores de Six podrían van empujar a la torre y podrían eh... seguir empujando. Si van por dragón, podrían intercambiar ese dragón sí, por una torre una que torre deje más. expuesto el inhibidor. Sería una jugada muy inteligente, pero obviamente los jugadores de, de CIS sería una, una apuesta extremadamente regada porque saben que eh, Furious Gaming ha salido de ahí, ha salido del carril inferior de su línea, por ende intuyen que van a defender su carril superior, pero no, no es así, Furious Gaming toma y aprovecha un más esta ventaja y va por el dragón. Dragón, minuto, 4. La verdad, en la primera vez que vi esto fue sorprendente, fue un récord, eh, pero actualmente en base a esta estrategia la verdad ya es bastante común. Exacto, eso es casi un clásico. Ajá. De ver rápidamente cómo el equipo que empieza a empujar la línea inferior tiene la ventaja porque luego de destruir la segunda torre van directo por el dragón y los jugadores que venían empujando el carril superior no alcanzan a llegar a tiempo para intentar defenderlo. De hecho, te, me imagino, no sé si es que tenían el tiempo exacto para poder destruir la torre del inhibidor, pero sí al menos lo hubieran dejado bastante herida la torre Accelerator si es que se hubieran mantenido por ese sector los jugadores de eh, CIS. Sí, de hecho hay algo que, me, que es preocupante, pero solo se va a ver, al menos en mi experiencia, solo se va a ver reflejado en eh, minuto 15 aproximadamente, <coughs> cuando ya estén en nivel 6 Accelerator y también estén en nivel 6 Nifu, incluso antes, dependiendo de la situación, si es que lo dejan eh, 
cosechar bastante tranquilo su línea Es que hacer el Víctor cuando le empuja la línea es lo mejor que le pueden hacer Porque tiene un muy buen timing para llevarse a sus últimos golpes Un muy buen tiempo, el tempo exacto para ocupar sus habilidades Y cuidado, un segundo me interrumpo, luego les termino de comentar Vemos que se avanzaba con todo, Watts era una emboscada directa oh. Cuidado, cara, recibiendo muchísimo castigo Pero llegaba todo Mex para salir iroso ese embate Y ahí estaba, lo rodean, lo merodean, lo cazan y erradican directamente de las eh, tierras acá de los campos de Runaterra. Muy bien jugado por parte de las fuerzas de Sis que están invadiendo y controlando completamente a su rival. Sin embargo, eh, Furious Gaming no se queda atrás y quiere asegurar un objetivo importante que podría ser esa torre del carril de medio. Vemos que está a punto llegando de llegar Lesmar y cuidado, mira cómo lo reciben. Le lanzan tres tiros de habilidad y todos le dan directamente en el rostro. Cuidado con esto porque se puede complicar. Fíjate lo que está haciendo en este caso Nifo en el carril inferior, está congelando la línea para evitar que en este caso eh, Accelerator o incluso lo que vendría siendo 1984 en el carril inferior no puede estar presente y pierda incluso una cantidad considerable de experiencia y últimos golpes. Eso tiene básicamente, es un arma de doble filo, porque si bien le quitas experiencia y eh, oro al, al jugador contrario en tu línea... También lo está haciendo por cierto cara, adelante. Sí, de hecho el hecho eh, que lo dejas libre para que... Eh, se pasee por el mapa básicamente Y en este caso es como 1984 Llegaba al carril central a ejercer presión e Incluso lograban hacer bastante daño a la torre Sí, eso sí, eh, esa estrategia se ve muy buena usada Como tú decías Rafa, es muy, co muy común utilizada Y esa arma de doble filo se ve Pero se va a ver más aún cuando ya estén a nivel 6 Cuando ya tengan más fuerza de ataque Por ejemplo, si hubiesen estado a nivel 6 eh, Sivir, 1984 hubiese usado su definitiva Y probablemente esa torre hubiese caído Pero como estaban de nivel tan bajo, todavía, todavía esa ventaja no se acrecenta tanto Siguen manteniendo presión los jugadores De Cis en contra de la torre inferior eh, Intentando arremeter El mayor castigo posible, mientras tanto Vemos a un eh, acelerator Que se está aproximando al carril de medio peligrosamente Cuidado pues Lesmar Tiene muy poco maná Y no sé si pudiese salir de una emboscada directa Por parte de, de Furious Mientras tanto en este caso eh, Cara bastante tranquilo, congelando la línea Del carril superior eh, quitando la experiencia y oro también a Accelerator Pero Accelerator también lo aprovecha de muy buena manera Va a invadir la jungla y va a posicionarse en el mapa En el momento de eh, cuando intenta hacer una emboscada Probablemente va a poder hacer el daño suficiente Para poder eh, llevarse la muerte de algún jugador Vemos eh, rápidamente cómo Accelerator va a hacer el daño suficiente Para que en este caso Kurov logre llevarse la bonificación azul Que le viene por supuesto muy bien un ideal Y que se está enfrentando en contra de una Oriana Recordemos que Oriana también incluso con su bonificación azul Logra utilizar de muy buena manera constantemente sus habilidades Haciendo bastante daño Atento eh, como Cara, mira, atento como Cara todavía empuja y mantiene la línea muy fuertemente en el carril superior. De hecho, Accelerator ni siquiera ha intentado ir a ese, ahí como a, a robar o dar un último golpe. Lo que está haciendo es algo complicado porque le está robando la jungla, o bueno, no robando, pero le está quitando jungla a su, a su jungla, a Kim. Y eso lo va a ralentizar en general. Están congelando el juego de Furious Gaming. Pero, ¿por cuánto tiempo? Esa es la pregunta. Fíjate cómo ya en este caso Cara tiene 57 últimos golpes contra solo 34 mira cómo frena la por línea, parte cara. de 1984, de hecho. Mira, 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 está ahí, ahí de pie. Bueno, ya no ya le, le había lanzado un escudo eh, Tomix. Le había lanzado un, un escudo eh, Karma, se llama el nombre. No sé, le iba a decir Saga. No sé por ¿Sale? qué. Tenía ese nombre en la cabeza. Eh, Karma y de esa manera logra mantener pegado a la torre esos súbditos Ki y por lo mismo, por lo mismo, Acelerator no puede hacer absolutamente nada. También incluso la diferencia de minions de ultim, de eh, súbditos se hace presente en el carril central con aproximadamente 20 en ventaja para Lesmart y también incluso en el carril superior. Recordemos que Jax, en este caso Nifu, también ha estado congelando la línea y tiene aproximadamente 30 últimos golpes más que los que tiene Accelerator en este momento. Muy buenas jabalinas en combinación también junto con metas eh, para dominar el carril de medio. Vemos que Cerator llega a ese mismo carril y aprovechan entonces objetivos importantes. La primera torre del carril de medio acaba de caer a favor de los jugadores de Furious y dejan eh, jugando extremadamente defensivo a los jugadores de Cis. Pero mira, esto es interesante. Eh, Furious sigue con su estilo de juego extremadamente agresivo y logra su, su acometido, es decir, en esta ocasión llevarse la torre del carril de medio. Pero Cis, hasta este momento, que se está viendo jugar muy, muy pacífico. Eh, defendiendo a más no poder Lo que está intentando hacer es alargar la partida Pues tanto Jax como eh, Lucian Tanto eh, Nifu como Kara Están haciendo una muy buena labor de últimos golpes En comparación a quién sería su adversario Y mira, por ejemplo, Nifu tiene 64 últimos golpes En contra de solo 23 Tiene prácticamente el triple Sí, y en lo que respecta a los tiradores 
está el doble, 81 contra 44. Y eso también se, eh, se transforma en que la jungla para este minuto está bastante crítica. Pero no tanto como Wards en este momento, que su labor particular no ha sido emboscar, sino más bien proteger las líneas o sostenerlas. Teníamos una jabalina por parte de Kuros haciendo bastante daño ya en contra, en este caso, de eh, Wards, si no me equivoco, con el lío. Uy, cuidado, muy buena finta por parte de ese Wards que esquivaba todo lo que le lanzaban las fuerzas de Furious. El problema es que queda muy herido y eh, se viene un dragón. Cuidado, eso sí, porque Acelerator está en el carril superior, aunque tiene del transportación. Tiene de la transportación y hay un sentinela en el lugar como para que pueda parecer de sorpresa. Uy, muy buen agarre en contra de Lesmar y justamente va llegando Acelerator. Sorpresivamente un destello perfecto por parte de Lesmar. Alcanza a escaparse. Vemos una restauración. Se alcanza a llevar ese dragón. Los jugadores de Cis ya tienen una ventaja. Sin embargo, cuidado, puede caer Nifu. Alcanza a escapar. Muy buen hechizo oscuro por parte de Metas. Y si solo cae Wards. Uy, no, 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 no. Si solo cae Wards era ganar o ganar para los jugadores de Cis. Pero con la muerte de Nifu, adicionalmente, no salen tan bien parados de ese dragón. Finalmente el marcador de oro queda totalmente igualado para ambos equipos con una ventaja, eso sí, una muerte a favor de los jugadores de Furious Gaming. Una partida que está casi igual de complicada que la partida pasada. Muy, muy peleada entre ambos equipos, una diferencia de oro muy mínima y a pesar incluso de haber bastante acción. Justamente, vemos eh, que Nifu acaba de ocupar su teletransportación hacia el carril inferior, a superior, perdón, y empieza ya a hacer su labor eh, clásica de empujar las líneas. Mientras tanto, eh, vemos a Accelerator algo crítico, ahí está, que se ve forzado incluso a ir a base. Se vuelve a base, vamos a estar al pendiente con qué compra, qué eh, canjea con esas eh, tres espadas largas, que por cierto, se compra un hombre tucedor y luego se compra tres espadas largas más, equivocándose, por, su, por cierto, eh, devuelve una espada larga y se queda con eh, las dos siguientes para pues, más, más, seguir manteniendo una cantidad considerable de daño en este juego eh, medio, podríamos decir, ya que empezamos a entrar, son 12 minutos de juego, la diferencia de oro, como lo comentaba hace unos segundos, era, es prácticamente nula para cualquiera de los dos equipos. Algo que se agradece mucho, ¿no? El asunto de que eh, Riot hace ya bastante tiempo haya habilitado el asunto de poder devolver objetos si no sales todavía de la base para recuperar, eso sí, todo el oro. Pues más de alguno, ¿no? Le pasó ya sea por lag, por eh, la sensibilidad del mouse, del teclado, lo que tú seas. Incluso un error simple de comprar dos veces un objeto que no querías. Y al venderlo recuperabas la mitad. Entonces, bueno, ahora con eso, eh, incluso a los grandes, a los profesionales mismos, como a Cerator, le pasa. Bueno, alguien eh, que no sea tan eh, dedicado, obviamente también le va a pasar. ¿Te recuerdas esos tiempos cuando de repente la gente se compraba dos botas? Sí, era hermoso. Sí. Oh. Se olvidaban que tenían una bota ya y se compraban otra más. O por algo muy clásico que so me solía pasar mucho cuando jugaba en el servidor de NA eh, de, de Norteamérica, el asunto de que por lag, por asunto de lag, eh, hacía doble clic a un objeto para comprarlo, porque la mayoría le hace clic y luego pone comprar. Pero si le haces doble clic, te lo compra de inmediato. Y con el lag hacía doble clic y no veía que estaba comprado, le hacía otra vez doble clic y me terminaba comprando dos. Eso es un, bueno, también un clásico. En fin, hay muchas historias respecto a eso, pero ahora que ya tenemos nuestro propio servidor suelen recurrir, ocurrir mucho menos. Atento en la bonificación azul, se la pueden llevar, está, se lo logra. Muy bien logrado por parte de Cis, pero sin embargo una jabalina incisiva, venenosa, de hechas de las buenas buenas, está haciendo mella en las filas de los jugadores de Cis. De hecho, el carril de medio cayó particularmente por la muy buena precisión de las jabalinas de Kurov, que los mantenía a todos muy, muy críticos. Vemos a Celerator intentando hacer un poco de daño en contra de Cara, no lograba... Estar su habilidad. Uy, cuidado. cuidado, hace una combinación completa en contra de Acelerator, lo deja realmente crítico, pero llegaba la asistencia de todos los jugadores de eh, Furious Gaming y cuidado porque la contraofensiva por uy. parte de Tomex, uy, mira, 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 mira. Ese eh, fantasma le protegió, le, le salvó la vida, sin embargo, había usado un destello incluso, pues si no estaba ahí... Vemos importante castigo por parte de los jugadores de Furious en el carril de medio. Empiezan a dominar la escena y la diferencia en oro todavía no se ve ventajosa. Lo que sí... Variedad en oro eh, para Furious, que ha tenido una, un trabajo de cosecha muy mala en lo que respecta a Accelerator. Por ejemplo, está muy abajo. También vemos a, a un eh, 1084 que también está bastante abajo, pero que logra remontar en base a objetivos. 4 contra 2 eh, torres le dejan recuperando, le permiten recuperar bastante oro en el déficit que tienen actualmente. Sin embargo, todavía no comienzan las batallas de equipo como tal, en la cual se va a ver muy bien representado si se cuando ya se terminen sus objetos. Por ejemplo, ahora, lo que acabo de ver, eh, ese Nifu, ese Jax, que se acaba de terminar el, la espada del rey arruinado, y luego vamos a ver, cuidado, cuidado, luego vamos a ver a un cara que ya se determinó 
eh, la sanguinaria y eso puede marcar mucho la diferencia en los combates. Veíamos una transportación el carril inferior de Nifu junto con cuatro fuerzas de los jugadores de eh, Cis para intentar arremeter en contra de esa torre del carril inferior. Mientras tanto vemos a Acelerator empujando una línea más. De hecho, la está congelando. Aprovechando, ¿no? Sí. Aprovechando porque no ha tenido una muy buena labor de súbditos. Algo que es muy clásico de él, que sabe hacer. Y cuidado con esto, se van a llevar nomás a esa torre. Aunque aquí precio, cuidado, puede entrar con esa cadena de almas. Me, eh, metas, lo alcanza a conectar directo en contra de Nifus. ¡Uy, muy oh. buena onda de choque! Cuidado, va llegando Kim en el último segundo. Se supone complicar demasiado. Wars queda demasiado expuesto. La fura del dragón junto con una voluntad de hierro. Le permite salir el oso de ese embate. Nifu muy crítico. ¡Oh, cuidado, se tiene que lanzar, se arrepiente. Viene el oh. último gol por parte. 1084, ya está, lo concreta. Ve ahí. ¡Oh, cuidado, bastante avaricioso! Podríamos decir de este y se logra llevar una muerte. Empiezan a correr por su vida. ¡Qué buena finta! Wars haciendo de las suyas. Un salto implacable. Cuidado con esas lanzas. ¡Oh! ¡Oh! Lo conecta directa en contra de las fuerzas de Six. Lo deja muy mal posicionado. Tres muertes a favor de Furious Gaming y tan solo una a favor de Cis sale muy mal parado de ese combate y la partida empieza a tomar ventaja a favor de Furious. Ahora sí podemos hablar de una ventaja para un equipo en este caso es la ventaja para los jugadores de Furious Gaming. Tienen aproximadamente un K de oro en ventaja y han logrado dominar muy bien una batalla que incluso se veía bastante complicada en un principio donde llegaba el eh, Kurov, llegaba también incluso Kim en el momento preciso y lograban resistir el, el daño, el, el avance por parte de los jugadores de Six. Vemos eh, mucho control en lo que corresponde a el conocimiento de las líneas por parte de Furious. Partían... Mira, esto es interesante. El, al principio de la partida nos sorprendía un poco, ¿no? Ya lo habíamos visto, pero nos sorprendía que de la nada Cis a tomar una actitud extremadamente ofensiva y se lanzara a por... Muy buena posa por parte de él, ¿sabes? Sí, cierto, hay que, hay que decirlo. <risa> eh, Para highlight. Sí, las mejores jugadas. Eh, fue Rafa, fue Rafa, lo dijo. Eh, metas, por favor, ahí su Facebook. Ahí, vaya, vaya y trolelo. El asunto es que eh, veíamos un juego muy agresivo por parte de Cis y era algo que no esperaba, no esperaba Furious, no, no esperaba que eso ocurriera. Pero el conocimiento de juego y la experiencia que tienen, la maestría, les permitió adaptarse y responder de la misma manera. E incluso sacar ventaja de una situación que les desfavorecía. Entonces, eso lo muestra muy bien el nivel de juego que estamos observando. Cuidado, atentos ahí la jungla rival, vemos que Furious está dominando. Eh, y, con, y de hecho, imponiendo respeto, cuidado, uy, uy lo, lo, roba. lo roba. Sí, lo roba, muy bien jugado, pero cuidado. Cuidado porque nuevamente vemos una jabalina de las buenas buenas. Nifu se tiene que devolver. Hay muchas fuerzas de Furios en ese sector. Si sigue avanzando en contra de, de Accelerator, lo puede pagar muy caro. El problema, Rafa, el problema que estoy viendo aquí... Es, es que el Elmar está mal, mal posicionado. Justamente, y que va a morir por lo mismo. El problema que estoy viendo por parte de los jugadores de eh, CIS es que no tienen iniciación, digamos, de golpe. No tienen un mal fight, no tienen, eh, no sé, no tienen un sack, por ejemplo. No tienen algo que de la nada aparezca y pueda iniciar. Y el hecho de que se extiendan tanto las, eh, el intercambio de daño en las torres Obviamente le favorece muy muy bien a Furious Gaming Pues tan solo, con un solo factor Que obviamente se acrecenta más con Morgana Pero con el factor de Nidale Kurov lanzando sus eh, jabalinas Ha dejado extremadamente heridos a la fuerza de Cis Forzando que incluso cuando inician las batallas Está la mayoría con la mitad de la vida O incluso impidiendo que se... Que comiences la batalla haciendo mucho daño uh, antes mira. de eso. Fíjate cómo acá lo dejó con aproximadamente el 50% de la vida. Otra jabalina más y podría matar a Cara. Cara en estos momentos, si es que estuvieran peleando por alguna torre, tendría que devolverse a base sí o sí a recuperarse la vida antes de que empiece la pelea. Justamente es el factor, el poder del, como se suele decir, del poke, ¿no? Que es básicamente hostigar a tu rival antes de comenzar la batalla. Karma es una fuerza bastante importante a log para lograr esto, pero obviamente Nidali en las manos de un muy buen jugador que tenga sus tiros de habilidad muy desarrollados, eh, pueden hacer de las suyas. Y bueno, es lo que estamos viendo, Kurov haciendo de las suyas en las líneas de Cis. ¡Uy! Una nueva, una nueva lanza más. Exacto. En este caso fue Tomex eh, quien recibía el daño. Y fíjate como en este momento los jugadores de Cis intentaban ejercer una presión en el sector y muy probablemente Tomex va a tener que devolverse a base. No van a poder forzar la pelea, van a tener que ir a defender la torre del carril inferior. Ya se encuentra, por cierto, Accelerator empujando porque eh, Tomex ya se encuentra bastante crítico en la vida. Vemos eh, rápidamente cómo los jugadores de Furious Gaming comienzan a empujar ahora sí para intentar detener el avance de los jugadores de Cis que iban en la casa de Accelerator y en cual este finalmente eh, decide retirarse del sector para no correr ningún tipo de peligro. Siguen eh, dominando, siguen incluso incursionando en la jungla rival y por el momento asegurando la ventaja que tienen los jugadores de Furious Gaming. ¿Habrá influido demasiado el factor de que Kim no haya estado en la primera partida? 
podría ser. Recordemos eh, que en este caso Kim es el jugador titular y tuvo un pequeño problema de un corte de luz en su sector, me imagino que en su casa o en, su sector, en el sector donde vive. Por lo tanto, no pudo estar presente en la primera partida y tuvo que ser eh, tuvieron que llamar al suplente, en este caso a eh, Mr. Mimo, que jugó la partida pasada con Ellis, que no hizo un mal trabajo finalmente, no es como que se podría decir perdieron la culpa por tener esa Ellis, pero que me perdieron imagino tal vez... la culpa por... Perdieron la partida. Ya no son culpables. <risa> Pero es la partida por la culpa de eh, esa Ellis, pero que tal vez sí afecta un poco el tema de el, como de alguna forma lo que han entrenado en equipo ya, los titulares. Claro, justamente. Cuidado tanto el carril superior, vemos eh, cómo los jugadores de Furious oh, ya hacen gala de sus habilidades, de sus tiros de habilidad, que están haciendo pedazos las defensas de los jugadores de CIS. Mientras tanto, el carril inferior, cuidado con esto, ¿eh? estamos viendo en el carril inferior a un Nifu que está empujando a más no poder. De hecho, también estamos viendo en el carril de medio acelerator eh, empujando el carril para llegar a la torre. Acaba de llegar a la torre el jugador Nifu en la parte inferior. De hecho, podemos ver en la parte superior inferior mucha acción. Cuidado, ¿quién va a ganar? Es el primero en lograr dominar. ¡Y cuidado! ¡Uy! ¡Oh, una muy buena cadena. Eh, una muy buena... ¡Uy! ¡Oh, hechizo negro! ¡Cuidado! Saltaba encima. Un asalto del vacío primordial. Vemos que está volviendo a base. ¡No! Vuelve a base Nifu, pero lamentablemente. Demasiado tarde, pues Lesmart estaba muy crítico. Intentaba escapar, pero ya era demasiado, demasiado tarde. Deciden eh, que Nifu se mantenga en la línea. Iba a volver, pero no. Se arrepiente para ver si se puede llevar una esa torre. Vamos, mantiene la presión a ambos equipos, en este caso Nifu en el carril inferior, pero viene la teletransportación por parte de Accelerator, por lo tanto Nifu tiene que salir de ahí lo más rápido posible. Podría usar teletransportaciones al carril superior. Sí, de hecho. No hay ningún sitio en la sí, pero, pero está muy eh, bajo vida. podría iniciar el combate. ¡Oh! No, 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 están demasiado bajo vida los jugadores de CIS. Esa estrategia ya queda absolutamente denegada. Finalmente los jugadores de Full Gaming lograron llevarse la segunda torre del carril superior Incluso también la muerte del Lesmar a cambio de un poco de daño en contra de la torre del carril inferior por parte de Nif Que por cierto no utilizó su teletransportación y Accelerator sí Por lo tanto tiene la opción, la ventaja de poder forzar los avances de video de muy buena manera Si es que puede ganar el uno contra uno en contra de Accelerator Acelerator sigue haciendo de las suyas en el carril inferior luego de una teletransportación. Cuidado con eso porque está dominando la escena de una manera impresionante. Aparece en el carril de medio, empuja, luego sorprende, salta por la retaguardia de los jugadores de CIS y ahora con la teletransportación logra empujar y dominar el carril inferior. Vemos eh, rápidamente que los jugadores eh, de Furious Gaming comienzan a rondar los sectores del dragón. Está a 20 segundos aproximadamente de salir y se encuentra Nifu en ese lugar bastante complicado. Kim ya no tiene un tipo oh, de, de control para intentar evitar la teletransportación, pero sí oh, no. está Morgana. ¡Oh no, Nifu! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡It's a trap! Llegaban tres jugadores, tres jugadores de Furious y la anulan completamente. Pero cuidado, porque ¿Eh? ese, sacrificio, ese sacrificio puede eh, valer un varón. Y si muere un jugador solo, un solo jugador por un varón, vale la pena, cuidado. Pero parece que van a alcanzar a llevar a llegar los jugadores de Furious Gaming. ¿eh? Sí, eh, pero sin embargo la jungla que es Kim está demasiado lejos, pero no. Acaban de llegar y esto lo dejan en una pésima posición los jugadores de Cis, ahí está, se logran llevar rápidamente una muerte más, ahí está, se van a llevar la segunda, casi casi igual, ahí está, se lo llevan nomás un salto de los buenos buenos por parte de Accelerator, se logran llevar cuatro muertes, queda críticamente cara y además un varón. Esto se pone extremadamente complicado para las fuerzas. Decís. Vemos eh, rápidamente cómo se lleva las cuatro muertes, se llevan incluso también el varón, los jugadores de Burgh Gaming, y tienen la ventaja para seguir empujando. Teniendo una Nidali y teniendo la bonificación de varón, básicamente esas torres de los inhibidores no van a ser ningún tipo de problema para el avance de los jugadores de Furious Gaming. Además de ese varón, obviamente queda servido el dragón. Lo aseguran rápidamente y mira, atento a la diferencia en oro, Rafa. Hasta este minuto, la diferencia en oro es aproximadamente... Mira, casi, si no fuera por ese dragón, iban a ser 7k, exactamente. Exacto. Se mantienen con mucha ventaja los jugadores de Furious Gaming, a pesar de que en un principio tenían ellos eh, una... Eh, de hecho, estaban bastante parejos ambos equipos en la diferencia de oro con el empuje hacia las dos torres y ambos carriles. Pero luego con las batallas en equipos se vio un claro dominio por parte de los jugadores de Furious Gaming Teniendo esta diferencia de muertes de 11 a 2 Lo cual por supuesto, a pesar de que incluso en un principio a los jugadores de Furious Gaming no les, iba, no les iba muy bien En cuanto a últimos golpes, ahora tienen la ventaja, una clara ventaja en la diferencia de oro Empiezan a adoptar una estrategia que vimos en la primera partida 
los jugadores eh, de CIS, que es sorprender a sus rivales. Esperar ahí, atónidos, escondidos, en ascuas, esperando la oportunidad en la jungla rival, pero saben que... A menos que estuviese absolutamente solo un rival, no vale la pena. Y al menos hasta este, hasta, hasta este momento, Furious se está manteniendo bastante juntos. Saben que tiene la ventaja y es el momento de empujar. Fíjate, una jabalina en contra de Wards y fuerza a que los jugadores de eh, sí, tengan que sí o sí devolverse a la base. Que Wards se logre recuperar y luego de eso intentar forzar una pelea. Pero si en, entre que Wards se va a recuperar, logra encestar otra jabalina, eh, Kurov, probablemente van a estar una clara desventaja a los jugadores de eh, CIS al momento de que los jugadores de Full Gaming empiezan a presionar el daño de la torre. Vemos nuevamente que eh, se mantiene la presión en ese sector del carril de medio y solo falta un error, solo falta de que por ejemplo conecte una lanza en el máximo rango a, eh, a cara o al smart para que los jugadores de eh, Full Gaming particularmente ya sea me metas con su definitiva cadena de almas o ascendencia del dragón por parte de Kim van a iniciar de inmediato. Mantiene la presión, los jugadores eh, de CIS eh, logran limpiar bastante rápido las eh, oleadas de subtos, pero por supuesto siguen presentes las jabalinas por parte de Niali y sigue presente también el hecho de que se están empujando dos líneas. Por lo tanto, los jugadores Full Gaming pueden eh, dividir la base. Uy, casi casi, mientras comentábamos eso, Acelerator intentaba entrar tras las líneas rivales. Desmar sale crítico, sale con. Con 27 de vida la nada misma, mientras tanto siguen avanzando con todo lo que tienen. Los jugadores de, Fu de Furious Gaming logran dominar completamente el carril de medio. Los empujan lejos de lo que empiezan a ser sus tierras. Y además se logran llevar la torre y el inhibidor. Perfecto juego, aceleran, asegura perdón, de una manera perfecta los jugadores de Accelerator. Y te acabas de, ¿De dar cuenta de eso. Los jugadores de Accelerator aceleran de sí, una muy buena manera. Y aceleran de una manera muy buena. Eh, los jugadores de Furious Gaming aceleran un juego muy bueno. Eh, y logre, obviamente logran sacar esa torre y inhibidor a su favor. ¿Viste eso, Rafa? Eh, la restauración que puede hacer Kurov sí, restauró es un, no sé, 60-70% de la vida a, a Accelerator. Cuidado con esto. Uh, se levantaban con todas las fuerzas de Nifu, pero qué buena cadena de almas. Los frenan seco y los deja completamente expuestos a las fuerzas de Furious Gaming. Avanzan con todo lo que tienen. Ascendencia del dragón. Y cuidado, se viene la furia del dragón misma en contra de Kim para empujarlo lejos. Pero ya es demasiado tarde. Pues acaban de erradicarse dos fuerzas, una torre y puede ser el segundo inhibidor. Exacto, así va a ser al parecer, van a poder llevarse el segundo inhibidor los jugadores de Furious Gaming e Incluso podrían ir por más, faltan 15 segundos eh, para que vuelvan a salir nuevamente los jugadores de CIS Vemos que cara se acaba de caer o simplemente entrega ya esta partida completamente Cuando ya la primera torre está por los suelos, la segunda torre está completamente expuesta Y el eh, Nexus rival está a punto de caer, cuando tan solo ya le van quedando mm, 2000 de vida, 1000, 1500, no queda ya nada más que decir. Cuéntame, Rafa, ¿qué tenemos? Tenemos GG a favor de los jugadores de Furious Gaming. Logran llevarse esta victoria empatando entonces.